。はい。というわけで、帰ってきました。でね、えっ、ー、と、ランマ2分の1カフェの隣で売ってたグッズ、買ってきたものを紹介します。えー、まずこちら。なんかいろんなキャラクターの絵柄が書いてあるお茶だったんですけど、私はシャンプーのジェスミンティーにしました。食後とかに飲むと思で、これは普通に、ランマのお父さん、現場の靴下。あとこれはステッカー高橋留美子先生が描いたんじゃなくて多分他の人が描いた絵だと思うんですけど「龍河」と「女ランマ」と「ゲマ」これはパソコンノートパソコンに貼ろうかなと思いますでねもうこれホームページで見た瞬間絶対買おうと思ってたんですけどどんぶり。ラマ2分の1カフェ猫飯店のラーメン丼ミニですこういう感じで「猫」って書いてあってで食べ終わると「大歓喜」って書いてあるちょっとあの本当の丼じゃなくてミニなんで本当ねお茶碗ぐらいなんですけどちょっと大きいお茶碗ぐらいミニじゃなくてもよかったんだけどなと思ったんですけど嬉しいです私は漫画をすごい読んでてあの小学生ぐらいの時から買い始めてもう38巻まで全巻揃えたんですけどちっちゃい頃ずっとそれを読んでたんで小学生の時「ラマ2分の1カフェ」がやってるっていうのを知って絶対行かなきゃと思って今日行ってきましたで1月6日から始まったのかな池袋のパルこうの中で、あの期間限定でやってるんですけど。多分土日とかに行ったら、ものすごい並ぶだろうなと思って。今日、もう思い立って、午前中に行ってきたんですが、それでも一時間待ちでしたね。いやね、よかった。もう結構昔の作品なんで。こういう風に、なんかまたピックアップされるっていうこと。があると思ってなかったんで。よ,よく調べたら30周年なのかなラマ2分の130周年なのか長いななんかそのカフェのメニュー一個一個もすごいなんか細かくてなんていうかそのさ作中に出てくる作あの食べ物だったりするんですよねもう分かるもう漫画読んだことある人が見たらああっていうのがたくさんありましたねで私もう前回持ってた漫画売っちゃったんですけどなんかカフェでいろいろ見てたらもう一回漫画読みたいなと思ってヤフオクで全巻セットを落札しちゃいましたで今日実際食べたのはえっ、ー、と玄米の和スイーツのプレートとあと龍河の,あの豚ちゃんのパンケーキとあとシャンプーのなんか。あれ何だったんだろうシャンプーのなんか冷たい飲み物スムージーみたいなやつ飲んだんですけど写真だけで見てたから実際どういうどんななんだろうなと思っててそのキャラクターの形してたりしてるんだけど一体そこは何でできてるんだろうと思ってたんですけど玄馬のパンダの目とかあと龍河のバンダナの部分とかはあのせんべいでしたソフトせんべい的な。あとシャンプーの顔のところとかもせんべいでしたパンケーキ龍河の子豚ちゃんのパンケーキはあの普通のパンケーキの上に黒いチョコのクリームみたいなのがドベッとかかってましたねであと横にサーターアンダギーとあと夕張メロンのゼリーがついてました玄米の和スイーツのプレートは綿飴で、えー、と周りが囲われてて中は白玉と抹茶とバニラのアイスとあと生クリームとあと何があったのかな、ま、そういう感じでした本当はもっと食べれたらそのシャンプー猫飯店のなんか五目ラーメンみたいのがあったんですけどそれ頼みたかったんですけど、ね、ただちょっと今回一人参戦だったのでもう家出てから7時間経ってるんですよねじゃあね
昨日買ったヤオコのおでんをこれに入れてチンしますでね、えー、とグッズ売ってるコーナーの横にあのガチャガチャランマのガチャガチャがあったんで一回やってきたんですけど私が出たのは、えー、女ランマでした結構無難にいいのが出ましたもっとね変,変なキャラクターが出るかなと思ったんですけどじゃあ食べていこうと思いますおでんいただきますあメガネあった私ずっとメガネ探してたんですけどメガネ後ろのクッションの上にありましたねあんなとこにあったのからし欲しいなあとね昨日の残りの菜の花<笑>このヤオコのおでんは普通ですねやっぱランマって30周年っていうこともあるんで結構お客さんも年齢層高いのかなと思ったんですけど20代前半っぽい子たちもいたのでやっぱり30代後半かなっていう人もいたりしたんで結構でも幅広かったですね。本当ランマ2分の1の中で右京っていうお好み焼き屋さんの女のキャラクターがいるんですけどうっちゃんって呼ばれててうっちゃんが作るお好み焼きが本当に毎回美味しそうで今回そのうっちゃんのお好み焼きっていうのもメニューの中にあったんですけど確かねそのお好み焼きのソースなんか秘伝のソースの話の回もあった気がしますね。ごちそうさまでしたというわけでねラン,ランマカフェ多分まだ開催してると思うのでもしご興味のある方は池袋のパルコ行ってみたらいかがでしょうか以上ひろかでした